ഹലോ എവറി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് പോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഡേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് വർഷമായി അലഹമില്ല അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സിക്സ്ത് നിക്കാഹ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അപ്പം എല്ലാ വർഷവും ആഘോഷിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ തോന്നും പുറത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാധാ ഡേ പോലെ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതെയും ആ ഡേ അങ്ങ് കടന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ആഘോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചുമ്മാ നമ്മൾ മാത്രം ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നും ഒരുപാട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കിച്ചണിൽ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സമയവും ഉണ്ടാവില്ല എനർജിയും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇത് ഈ ഐ ബട്ടിൽ കൊടുക്കാം അത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പോയിട്ട് കാണണം അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിസി ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിലോ ഒക്കെ നമ്മുടെ വാവാസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വാവിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻസിനാണെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം ടൈം അമീറയുടെ കൂടെ കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡാക്കിയിട്ട് മാക്സിമം അമീറയുടെ കൂടെ കളിച്ചിരിക്കാറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ അല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അമീറയുടെ കുറച്ച് കളികളും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അമിച്ചുവിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് അതായത് ഒരു മെനു ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തലേന്ന് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ തലേന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാരണം അമീറ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ തലേന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ലയൺ എവിടെ ലയൺ എവിടെ ഏതാ ലയൺ കൊമ്പ് എവിടെ ആനക്കുട്ടീൻ്റെ കൊമ്പ് ആ അപ്പൊ തുമ്പിക്കൈ എവിടെ ആനക്കുട്ടീൻ്റെ തുമ്പിക്കൈ അപ്പൊ കാലെവിടെ ആനക്കുട്ടീൻ്റെ ആനക്കുട്ടീൻ്റെ കാലെവിടെ ആ എന്താ തിന്നണെ അപ്പോൾ തലയുന്നതാ അമീറ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പണികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് അൽവയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെനുവിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സാധനവും ഇതാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടൈം പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് അൽവ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡെസേർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ തലേന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ തണുപ്പോട് കൂടി കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡെസേർട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പം ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറാണ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ കാരണം എന്താ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയവും എനർജിയും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഞാൻ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് 
വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഡൈനമൈറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഗാർലിക്കും ഡ്രെഡ് ചില്ലിയും അതുപോലെ കുറച്ച് വെനിഗറും ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതെനിക്ക് ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സോസിൽ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ കാരറ്റൽ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാനാണ് ഷ്രിം ഡാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ചുമ്മാ നട്ട്സൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയതാണ് എനിക്ക് ഈ പരിപാടിയൊന്നും സത്യമായിട്ടും അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ എന്താ എന്നും എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് അപ്പം ഒരുവിധം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അപ്പോൾ ആ ഷ്രിം ഡൈനമായിട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്കിനി ഒരു സോസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ഷ്രിംപ് പൊരിച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് ഇതാ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മയണൈസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ കുറച്ചൊരു എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ ഒറിഗാനോയും സാൾട്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പണി കുറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ അമീറ എഴുന്നേറ്റു കേട്ടോ അപ്പം അവളുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം കളിച്ച് വീണ്ടും ആദീനെ ഏൽപ്പിച്ച് വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ വന്നു അപ്പം ഇനി ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് അതും തലേന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവുമല്ലോ അപ്പം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സോയാ സോസും ചില്ലി സോസും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി നാളെ അതെടുത്ത് ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇനി ഉള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പണിയാണ് പക്ഷെ ചിക്കൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം അതിന് രണ്ട് മാരിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ തന്തൂരി ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ട്രൈ എന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ മാരിനേഷൻ ആണിത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഐഷാസ് കിച്ചൺ ആണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ മാരിനേഷൻ സെറ്റാക്കി ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂ കാഷ്യൂനട്ട് ഇതൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കടലപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതും കുറച്ച് സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സും പിന്നെ തൈരും യോഗേട്ട് നമ്മുടെ യോഗേട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ കട്ടക്കി ഈ യോഗേട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഷാസ് വേൾഡ് പോയി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ സോറി ഐഷാസ് വേൾഡ് അല്ല ഐഷാസ് കിച്ചണിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടി ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാരിനേഷൻ കൂടി ചെയ്ത് കഴിയണം ഇന്നത്തെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ആ ലൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് രാവിലെ തുടങ്ങിയാലും എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അമീറ കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് രാത്രിയാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ 
രാവിലെ കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചധികം പണി ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എണീറ്റു അമിച്ചു എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അമിച്ചു ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പ്രോൺസ് ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ഒരുപാട് പണി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് കഴിച്ചത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും കൂടി പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെക്കും കാരണം എങ്കിലും നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെല്ല റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ പൊതർത്തിയിടാന്ന് വിചാരിച്ചു അമീറ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജീര ജീര റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ജീരകം കൊണ്ടുള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ മാഷും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചറാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മൈദയും കോൺഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ ഒറിഗാനോയും ഗാർലിക് പൗഡറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജീര റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പൈസസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു ജസ്റ്റ് ഏലക്കായ കറാമ്പു കറുവാപ്പട്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ക്യൂമൻ സീഡ്സ് നമ്മുടെ നല്ല ജീരകമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തന്നെ പിന്നെ അമീച്ചു എഴുന്നേറ്റു അമീച്ചു എഴുന്നേറ്റ് അമ്മയുടെ കളികളൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അമ്മിക്കുട്ടി എങ്ങനെ ചിരിക്കുക ഉമ്മ കണ്ടില്ലല്ലോ നോക്കട്ടെ അമ്മി ഉമ്മക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുക അപ്പൊ അമ്മിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ കരയാടാ പൊറ്റ ശാരയ്യാട്ടോ അമ്മിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ എന്ത് പൊന്നാണു അപ്പൊ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ഞാൻ ആദ്യം റൈസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയും റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റൈസ് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി കഴിയും പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റൈസ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഈ റൈസ് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോ മാഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടാറ്റോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യണം ആദ്യം അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലൊരു ബേബി ഉള്ള സമയത്ത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആയാലേ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഗ്ഗ് ചെമ്മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെമ്മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലോർ മിക്സ്ചറിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു കോട്ടിങ് വരുത്തണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ചെമ്മീനും ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ പൊട്ടാറ്റോ ബോയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഉള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വയറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്
സൂപ്പർ ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ റൈസിന് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചെമ്മീനും ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് തണുത്ത സോസിലേക്കാണ് നമ്മളിത് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ചൂടൊക്കെ മതി ചെമ്മീന് അപ്പം അതാ ചെമ്മീനും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി പാനിൽ ബട്ടറും ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മീനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ലെറ്റു സ്ലീവ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷ്രിം ഡൈനമായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാർട്ടർ അത് സെർവ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി ഈ ഒരു ലെറ്റു സ്ലീവ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ലീവ്സ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്രഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു ചിക്കൻ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചിക്കൻ ഇതാ കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇടണം നമ്മൾ പാനിലല്ലേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ മാഷ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാല് കൂടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ചിക്കൻ ആയി കഴിഞ്ഞു മാറ്റി വെച്ചു പാലും അപ്പോഴേക്ക് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഒഴുകാനോയും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ഒരു ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതും ഒന്ന് വിളമ്പട്ടെ കഴിക്കാനുള്ള സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ ജസ്റ്റ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും വരുമൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു രസത്തിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും റെഡിയായി കുറച്ച് കെച്ചപ്പും മയണൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡൈനമൈറ്റിൻ്റെ സോസിലേക്ക് ഈ ഷ്രിംപ് ഒന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കനിലാക്കിയതാണെങ്കിലും ഷ്രിംപിൽ ചെമ്മീനിലാക്കിയതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ആ ഒരു സോസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പൊരിച്ച ചെമ്മീനോ ചിക്കനോ ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് കൂടി ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജീര റൈസും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അതും കൂടി ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടിരുന്ന് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അമീറയുടെ കൂടെ ഇത്രയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വ്ളോഗിങ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയും കൂടി വെക്കുമ്പം എല്ലാം കൂടി കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രസമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ ഇതൊന്ന് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതാ ഈ ഒരു സ്ട്രിം ഡൈനമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഡെസേർട്ടിൻ്റെ കോമ്പോയും അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ തരുന്ന സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മറ്റു വീഡിയോസും ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി